ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு சிஎஸ்எஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் கான்செப்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் சிஎஸ்எஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்க எலமெண்ட்ஸை நம்ம டூ டைமென்ஷனில் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டூ டைமென்ஷன்லாம் நீங்கள் அந்த எலமெண்ட்ஸை எய்தர் ஹரிசாண்டலாகவும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெர்டிகலாகவும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சிஎஸ்எஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ஃப்ளக்ஸ் ரேப் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் இதெல்லாம் ஸோ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் பற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்க எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஹரிசாண்டலாக ரெண்டர் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து வேர்டிகலாக ரெண்டர் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து நாலு வேல்யூஸ் இருக்கு எதர் ரோ ரோ ரிவர்ஸ் காலம் ஆர் காலம் ரிவர்ஸ் ஸோ என்னன்னா நம்ம இப்போ ரோ பை டிஃபால்ட் ஃப்ளக்ஸுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து ரோ தான் இருக்கும் அதாவது நீங்க இப்போ ஹரிசாண்டலாக தான் ரெண்டர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்க தேவையில்லை சப்போஸ் நம்ம வந்து காலமாக ரெண்டர் பண்ணோம் அதாவது வெர்டிகலாக நம்ம ரெண்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து காலம்னு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரோ ரிவர்ஸ் காலம் ரிவர்ஸ் எதுக்குன்னா சப்போஸ் நம்ம இப்போ வந்து இப்போ ஒரு மூணு எலமெண்ட் இருக்கு நம்ம இந்த மூணு எலமெண்ட்டுமே வந்து இந்த ஆர்டரில் வந்து ரெண்டர் பண்ணுறோம் சப்போஸ் நம்ம இந்த இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ரோ ரிவர்ஸ் கொடுக்கணும் சிம்லர்லி நம்ம இப்போ வேர்டிகலாகவும் வந்து ரிவர்ஸில் ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து காலம் ரிவர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஹெச் சாம்பிள் ஹெச்டிஎம்எல் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேப்பருங்கிறதா வந்து நம்மளோட கண்டெய்னர் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளார மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு மூணு பாக்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்காக மூணு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் நான் வந்து ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ரோயிங் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் நம்ம இப்போ எந்த ஸ்டைலில் அப்ளை பண்ணலினாலுமே பை டிஃபால்ட் நமக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து ரோ தான் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் காலம்னு கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலம்னு கொடுத்துனே என்ன ஆகுனா நம்மளோட எலமெண்ட்ஸ் வந்து வேர்டிகலாக ரெண்டர் ஆகியிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதே வந்து நான் காலம் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஸோ என்னோட ரேப்பரோட ஹோல் ஹைட் இது ஸோ இந்த ஹைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் ரெண்டர் ஆகிருக்கு த்ரீ டூ ஒன் நான் அதில் தான் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ எல்லோ இந்த லாஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் அதுக்கப்புறம் ரெட் ஸோ இப்போ வந்து ரோ இப்போ இருக்கு நம்ம இப்போ வந்து ரோ ரிவர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது நம்ம இப்போ ஹரிசாண்டலாக ரிவர் ரிவர்ஸில் ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரோ ரிவர்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து ஃப்ளக்ஸ் ரேப் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு டென் எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ பை டிஃபால்ட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இருக்கிற ஸ்பேஸில் எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ரெண்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் பட் ஆனால் இப்போ நம்மளோட யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து அப்படி தேவையில்லை அதாவது டென் எலமெண்ட்ஸும் வந்து நம்ம ஒரே ரோலை வந்து ரெண்டர் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து வேணும்னா நம்ம ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா அந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் ரோலை வந்து ரெண்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃப்ளக்ஸ் ரேப் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அதே சாம்பிள் எக்ஸ்டேமல் ஸோ என்னோட கண்டெய்னர் ரேப்பர் அதுக்குள்ளே வந்து டென் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ பை டிஃபால்ட் ஃப்ளக்ஸ் ரேப் வந்து நோ ரேப்னு இருக்கும் அதாவது நம்ம எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ஒரே ரோல ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணோம் சப்போஸ் நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ரோல வேணாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரோக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு சப்போஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரேப்பருக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கு அதனால நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் ரோக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கிற வரையும் ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளெக்ஸ் ரேப் ரேப் ஸோ ரேப் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருக்கிற ஸ்பேஸ் வரைக்கும் அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டர் ஆகிக்கும் ஸோ இந்த இ
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட கண்டெய்னர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலேயே வந்துட்டு நம்மளோட சைல்டு எலமெண்ட்ஸும் வந்து ரெண்டர் ஆகும் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் இருக்குது சப்போஸ் நம்ம இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் வேணாம் எனக்கு வந்து எண்டில் வேணும் அப்படின்னா வந்து ஃப்ளெக்ஸ் எண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் எண்டில் அதாவது நம்மளோட கண்டெய்னரோட எண்டில் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டர் ஆகும் இல்லை நம்ம வந்து கரெக்டாக இந்த நம்மளோட கண்டெய்னரில் சென்டரில் வந்து நம்ம இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் மூணு எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ரெண்டர் ஆகிடுச்சு இல்லை எனக்கு வந்து மூணு எலமெண்ட்டுமே வந்து ஈக்குவல் ஸ்பேஸில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ஈவன்லி ஸோ ஸ்பேஸ் ஈவன்லி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டு பக்கத்துலேயும் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இருந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பேஸ் ஈவன்லி இல்லை ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் பிட்வீன்னா இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் ஈவன்லியில் வந்து எலிமெண்ட்டோட லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுத்துலேயும் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இதே நம்ம ஸ்பேஸ் பிட்வீன் கொடுத்துருவோம்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்டிஃபை கண்டில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ளெக்ஸ் எண்ட் சென்டர் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் அரௌண்ட் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஈவன்லி ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்க எலமெண்ட்ஸை ஹரிசாண்டலாக எப்படி வேணாலும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ ஹரிசாண்டல்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் ரோ கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வந்துட்டு ஹரிசாண்டலாக ரெண்டர் ஆகுது சப்போஸ் இதே நம்ம வந்து ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து காலம் கொடுத்துருந்தோம்னா இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வேர்டிக்கலாக வந்து அந்த எலமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இந்த அலைன் ஐட்டம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எதுக்குன்னா ஸோ இந்த ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறோமோ அந்த டைரக்ஷன்லேயே வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அலைன் ஐட்டம்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா கிராஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எலமெண்ட்டை ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து ரோ கொடுத்துட்டோம் அதாவது ஹரிசாண்டலில் வந்து நம்ம எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டர் ஆகுது பட் ஆனால் நம்ம வெர்டிக்கலில் அந்த எலமெண்ட்டோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம அலைன் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அலைன் ஐட்டம்ஸ் பேசிக்கலாக நம்ம வந்து கிராஸ் டைரக்ஷனில் நம்ம எலமெண்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அலைன் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இந்த ரேப்பரில் ஸோ பை டிஃபால்ட் அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் இருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து நான் சென்டரில் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் ஸோ ஜஸ்டிஃபை கண்டென்டில் சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக அந்த எலமெண்ட் வந்து சென்டரில் அலைன் ஆகிருக்கும் இதே நம்ம வெர்டிக்கலாக வந்து அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அலைன் ஐட்டம் சென்டர் ஸோ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் ஸோ நம்ம ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து ரோவாக இருந்ததுன்னா அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து வெர்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணும் இதே நம்ம ஃப்ளக்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து காலமாக இருந்ததுன்னா அலைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஹரிசாண்டலாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகும் அரேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி ஃப்ளக்ஸ் எண்டில் வேணும்னா ஃப்ளக்ஸ் எண்டில் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து ஹரிசாண்ட் வெர்டிக்கலாக ஃபுல் வித் ஃபுல்லோட் ஹைட்டுமே வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஹோல் கண்டெய்னரோட வித் எவ்வளோ ஹைட் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த ஃபுல் ஹைட்டுமே வந்துட்டு அந்த சைல்டு எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அலைன் ஐட்டம்ஸ் ஸ்ட்ரெச் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா அலைன் கண்டென்ட் ஸோ இந்த அலைன் கண்டென்ட் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ரேப் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ரேப் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் எலமெண்ட்ஸ் வந்து சிங்கிள் லைனாக இல்லாமல் அதாவது சிங்கிள் ரோவாக இல்லாமல் மல்டிபிள் ரோஸ்க்கு வந்து நம்ம எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மல்டிபிள் ரோஸில் ரெண்டர் ஆகிற எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலமெண்ட்ஸ் வந்து டூ ரோஸில் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு
ஸோ இந்த அலைன் கண்டென்ட் எப்பவுமே வந்து மல்டிபிள் ரோஸ்ல இல்ல காலம்ஸ்ல வந்து எலமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் இந்த அலைன் கண்டென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிளெக்ஸ் க்ரோ ஸோ இந்த ஃபிளெக்ஸ் க்ரோ எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு மூணு எலமெண்ட் இருக்கு இப்போ நம்ம நார்மலாக ஃப்ளெக்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா மூணுமே வந்து ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் தான் எடுத்துக்கும் சப்போஸ் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டோட வித்து மட்டும் எனக்கு அதிகமாக வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ எதுக்குன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பை டிஃபால்ட் எல்லா எலமெண்ட்டுமே வந்து சைல்டு எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ஒன்றுனா ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி மூணு எலமெண்ட்ஸுமே எடுத்துக்கும் சப்போஸ் நம்ம இந்த ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பராக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கேஸில் வந்து டூ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இருக்கிற ஸ்பேஸில் ரெண்ட் டூ எக்ஸ் ஸ்பேஸை வந்து எந்த ஐட்டமுக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அந்த ஐட்டம் எடுத்துக்கும் ஸோ மற்ற ஐட்டம்ஸ் வந்து மற்ற இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து ஈக்குவலாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இந்த ரேப்பரில் நாங்கள் க்ரீன் பாக்ஸுக்கு மட்டும் ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ டூ அப்படியே கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ம மற்ற எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே வந்து ரேப்பரில் கொடுப்போம் அதாவது ரேப்பர்னா கண்டெய்னரில் கொடுப்போம் அதாவது சைல்டு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ரிங்க் ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம் நமக்கு எப்படி அதாவது இண்டிவிஜுவல் சைல்டு எலிமெண்ட் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படிங்கிறனால இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டைரக்டாக நம்ம எந்த சைல்டு எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணுமோ அந்த சைல்டு எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு இது வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிச்சு எனக்கு இன்னொரு எலிமெண்ட்டும் டூ எக்ஸ் ஸ்பேஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ டூ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிச்சு பட் ஆனால் இந்த ஒரு எலமெண்ட் வந்து இருக்கிற மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸை மட்டும் எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ரிங்க் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ரிங்க் எதுக்குன்னா இப்போ அப்படியே ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோக்கு இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எலமெண்ட்டோட வித்து வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ளெக்ஸ் க்ரோ கொடுக்கலாம் இதே ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ரிங்க் எதுக்குன்னா சப்போஸ் நம்மளோட ஸ்க்ரீனோட வித்து வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து நம்மளோட டிவ் வந்து பரவாயில்ல ஸ்பேஸ் கம்மியாக எடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ரிங்க் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து மூணு எலமெண்ட் இருக்கு நம்ம இப்போ வந்து இந்த க்ரீன் பாக்ஸ்க்கு வந்து அதாவது ஸ்ரிங்க் பண்ணுறப்ப அதாவது சைஸ் இல்லாதப்ப இந்த ஃப்ளக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் மட்டும் நார்மலாக இருக்கிற ஸ்பேஸை விட டூ எக்ஸ் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகுனா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நம்மளோட ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து கம்மியாக இருப்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந் பாக்ஸ் ஒன்னும் பாக்ஸ் த்ரீயும் வந்து நார்மல் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிச்சு ஸோ இந்த பாக்ஸ் டூக்கு வந்து அதாவது டோட்டல் ஸ்க்ரீன் வித்தில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் சைஸ் வந்து டூ கொடுத்துருக்கோம் அதனால் டூ எக்ஸ் வேணும்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸை வந்து டிவைட் பண்ணி இந்த ஒன் பா பாக்ஸ் ஒன்னும் பாக்ஸ் த்ரீக்கும் ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் ஸ்ரிங்க் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான வெப்சைட் இருக்குங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் பாக்ஸ் ஃப்ராகி ஸோ இந்த சைட்டோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு ஃப்ராக் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் பாண்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ராகோட பிளேஸும் கொடுத்துருவாங்க நம்ம இந்த ஃப்ராக வந்து சிஎஸ்எஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி அந்த பாண்டில் போயிட்டு அந்த ஃப்ராக வைக்கணும் ஸோ அதுதாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு லெவல் மட்டும் காட்டுற எப்படி சால்வ் பண்ணுன்ட்டு ஸோ நம்ம கிட்ட இந்த ஃப்ராக் இருக்கு நம்ம இந்த ஃப்ராகோட பொசிஷனை வந்து நம்ம இந்த க்ரீன் கலருக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஹரிசாண்டலாக நம்ம அரேஞ
நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ